La cultura secondo lei ha un colore politico? No, no, la cultura non deve avere un colore politico, la cultura deve essere di tutti e chi ha un colore politico si deve, si deve preoccupare di, chi, di condividere insieme agli altri questo eh, il senso della cultura. Senta, eppure ogni volta che c'è un cambio di governo i finanziamenti pubblici alla cultura, ai teatri, al cinema subiscono sempre delle grandi variazioni. Allora questo secondo lei da cosa dipende? Ah, insomma ovviamente un po' di la meschinità della politica, un po' dalla, 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 dalla sensazione che hanno per la destra in Italia di avere dei nemici nel mondo della cultura, è una miopia, ma non è che la, la destra ha, ha, ha colpito solo il mondo della cultura ovviamente, ha pensato di poter governare da sola, no? questo è stato l'errore fatale per lei. Sono entrati su e sono cominciato a fare fuori una metà del paese, era una cosa impossibile, un errore che non dobbiamo fare noi, noi chi andrà al governo, quando sarà poi se, che non si può governare contro gran, una buona parte del paese. In questa grave emergenza economica si rischia un po' di fare la guerra dei poveri, nel senso eh, varie categorie fanno guerra tra di loro chi eh, riesce a spartirsi gli ultimi spiccioli. Per esempio i piccoli artigianati, l'industria si sente abbandonata e da una parte c'è la cultura che continua a chiedere eh, fondi, fondi pubblici per esempio per finanziare dei film che poi comunque eh, sono incassi per i privati, fondi per i, per i teatri e quant'altro. Allora perché sono tutte polemiche inutili, se sono polemiche inutili? Come al solito c'è bisogno di un senso di responsabilità in questo momento, un minimo di onestà intellettuale, eh, cercare di fare film e produzioni intellettuali solo quando uno ha la sensazione di avere una cosa importante da dire, una cosa degna, perlomeno da dire, altrimenti tacere. Ecco. Dall'altra parte i soldi che vengono investiti in cultura non devono essere dati in maniera indistinta, ma bisogna fare una mappa ragionata di dove vanno a finire questi soldi. Quanti di questi soldi vanno realmente in spettacolo, in cose belle, quanto invece servono ad alimentare apparati mefitici che si autoriproducono.